Bonjour Aujourd'hui, c'est la fête, c'est la première journée nationale française du Macaton. Du coup, aujourd'hui, ma vidéo, elle va être différente. Je ne vais pas signer, sinon ça va être trop difficile. Et je vais expliquer le Macaton aux adultes. Alors déjà, ce qu'on peut dire du macaton, c'est que c'est une, une méthode, un programme qui a été euh, mis au point, conçu par une orthophoniste anglaise du nom de Margaret Walker. Et ça remonte un petit peu, c'est dans les années 1970. Mais c'est chouette, on va bientôt encore pouvoir faire la fête, ça va bientôt faire 50 ans. Donc euh, voilà, donc euh, en fait Margaret Walker qui était, euh, qui était orthophoniste dans un établissement assez conséquent pour, pour personnes... Euh, atteint d'une déficience intellectuelle et surtout de troubles du langage, en tout cas en manque de communication, a développé euh, cette méthode en partant de quelques signes de la langue des signes et euh, après il y a rajouté plus tard les pictogrammes pour euh, permettre aussi à des personnes qui avaient des difficultés motrices de communiquer. Donc le macaton, on l'a dit, c'est une, une méthode euh, qui est plurimodale, puisqu'on va utiliser à la fois la parole, on va utiliser aussi les signes et les pictogrammes. Alors d'abord la parole, euh, voilà, on va toujours conserver la parole en faisant le macaton, puisque on s'adresse à, à un public qui n'est pas déficient auditif, mais qui a des troubles de, du langage, donc on va conserver cette parole dans le but d'améliorer la compréhension euh, sur la vie de tous les jours et aussi de, de favoriser l'émergence quand c'est possible de l'oralisation. Voilà, euh, on va aussi euh, adapter cette parole en ralentissant par exemple le rythme quand on parle à quelqu'un, en simplifiant, en donnant une consigne à la fois, euh, voilà, tout, la base quoi, quand on s'adresse à une personne qui a des difficultés, sans pour autant l'infantiliser bien sûr. Les signes, alors les signes sont issus de, de l'ALSF pour la plupart. Euh, la différence entre le macaton et l'ALSF, c'est que euh, on va simplifier certains signes. Euh, par exemple, on a euh, bonjour en macaton, alors que euh, bonjour en, en LSF se dira comme ça. Pourquoi bah Parce qu'en LSF, on a bonjour et merci qui sont euh, des signes qui se rapprochent fort de la sphère de la bouche, donc euh, au niveau de la compréhension, c'est pas top, ils se ressemblent trop, donc euh, voilà, on a décidé en macaton que ce serait bonjour, qui euh, ferait un peu comme le salut du, du chapeau, et qui serait plus simple à, à décoder, visuellement, voilà. Euh, la différence entre le, le macaton et la LSF aussi, c'est le nombre de mots. Euh, en LSF, tous les mots se traduisent par des signes. Il y a même une syntaxe, un ordre des mots qui est particulier, ce qu'on ne retrouvera pas chez Macaton. Et euh, le nombre de concepts euh, va être limité au Macaton à des signes qui sont fonctionnels dans la vie de, de tous les jours. Donc on garde 450 signes concepts de, dans le Macaton. Alors bien sûr, on va pouvoir rajouter des signes en, en tenant compte de, de la langue des signes, mais surtout dans un, en gardant l'idée que ça doit être quelque chose de fonctionnel. Euh, on ne fait pas de détails dans le magasin, sinon ça atténue la compréhension. Voilà. Euh, les pictogrammes aussi, donc euh, voilà, ce type de pictogramme. Donc ici, on a le pictogramme maison. Euh, on a le pictogramme jouer. Tiens, les toilettes. Voilà. Donc le pictogramme hein, qui est toujours, toujours associé au mot écrit. Hein, voilà. Donc euh, et puis euh, bah, qu'on peut, qu peut, qu peut remarquer, les pictogrammes sont eux aussi très fonctionnels, très simplifiés. Voilà, il n'y a pas de couleur, c'est du noir et blanc, il n'y a pas de détail, il n'y a pas de fioriture, jamais. Euh, toujours dans le but de, de déjà d'améliorer de, de, la compréhension et aussi d'être 
dans le but d'être capable de les dessiner. Voilà, chose que moi, perso, je ne sais absolument pas faire. <rire> Il y a des gens qui sont très doués pour ça. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir un support, de prendre n'importe quel euh, stylo papier et puis euh, pouvoir dessiner les pictogrammes pour faire une phrase. Ensuite, le macaton, on peut, euh, on peut dire que ça sert à, à développer des compétences dans trois gros domaines. D'abord, le, le plus grand des domaines, c'est la communication. Hein. Euh, on a malheureusement tendance à, à dire, quand on est neurotypique, que bah, la communication, on verra après, hein, on va d'abord privilégier... Euh, l'autonomie, le comportement, sauf que euh, nous on ne se rend pas compte euh, que la communication c'est quelque chose, c'est la base quoi, euh, étant donné que nous le langage il est venu sans grande difficulté, en tout cas euh, les, les précurseurs de la communication, voilà, on les a développés dès le plus jeune âge et euh, de manière assez automatique. Donc euh, voilà, la communication, on va parler à la fois de communication réceptive et communication expressive. Donc la communication ça, réceptive, ça va être tout ce qu'on reçoit comme information. Le fait de venir signer, de venir apporter des, des pictogrammes, ça va permettre d'amener de, des indices supplémentaires pour comprendre son environnement, son quotidien. Ça va amener des indices sur euh, où se trouvent certains lieux, par exemple, euh, ou encore euh, le déroulement d'événements de, de la journée. Voilà, ça, ça va être pour la partie communication réceptive. La communication expressive, euh, donc là, c'est tout ce qu'on va pouvoir exprimer. Donc, en amenant un, une forme de langage, quelle qu'elle soit, hein, ça va pouvoir être euh, le, le, le macaton, ça peut aussi être d'autres méthodes de communication alternative, augmentative, euh, qui existent, hein. il y en a des très connus, il y a le PEX, euh, voilà, c'est euh, toute forme de, de communication euh, alternative et augmentative vont permettre à la personne de s'exprimer, s'exprimer pour, euh, pour aller exprimer des besoins, pour aller exprimer des envies et euh, donner des informations ou tout bêtement pour euh, socialiser, pour communiquer avec l'autre. Euh, pour ne pas être juste deux personnes qui, se, qui sont côte à côte. Voilà, le, la communication expressive. Euh, on va noter aussi que cette communication, elle va avoir un rôle très très important, c'est au niveau du comportement. Euh, on peut remarquer que bon nombre de personnes qui ont des difficultés de langage, euh, je pense que ça sera encore plus représentatif chez les personnes TSA, qui ont des troubles du spectre autistique, euh, vont développer des troubles du comportement. Les troubles du comportement, euh, on peut se rendre compte que la, la majeure partie des troubles euh, vont être liés à un manque de, de communication ou de compréhension. Ça va souvent être lié à de l'angoisse, à de la frustration du fait de ne pas pouvoir s'exprimer. Donc quand on agit sur la communication, quand on donne un moyen de communication à des personnes qui n'en ont pas, on va régler un certain nombre de problèmes, en tout cas, ça va en découler naturellement. Voilà. Alors, le deuxième domaine dans lequel le macathon va, va développer des compétences, ça va être aussi le langage, puisque, euh, ne serait-ce qu'en signant, on va construire des phrases. Je veux manger du chocolat, s'il te plaît. Voilà, donc euh, ça, ça va permettre euh, de, de, de s'aligner au modèle de la parole, finalement. Donc, euh, même quand on, quand on utilise les pictogrammes, alors il euh, y, y a plusieurs niveaux, mais euh, on va pouvoir construire des phrases. Tous les, les pictogrammes vont, vont aller dans ce sens. Euh, le langage, alors on me pose souvent la question, est-ce que mon enfant va parler alors, euh, ce serait très malhonnête de dire à tout à chacun « Oui, votre enfant va parler avec le macaton ou avec une autre, euh, un autre système de, de communication euh, augmentatif. Euh, » On ne peut pas savoir, on n'a pas de boule de cristal. Et euh, des fois, il y a aussi d'autres choses hein, de, de la sphère médicale qui vont, euh, qui vont empêcher la parole de venir. Mais en tout cas, euh, ce qu'on peut quand même remarquer, 
c'est que pour certaines, certaines personnes, le fait, de, le fait de signer, le fait d'être euh, moins complexé en fait, par ce, ce manque de, de communication va permettre à, à l'enfant de s'en s'en rendre compte sans faire moins d'efforts d'oraliser. Euh, alors d'oraliser des sons, d'oraliser des mots et parfois même faire des faire les phrases et développer le langage. Alors la lecture, euh, la lecture, ben oui, donc euh, je vais vous montrer par exemple un, un livre hein, qui est pictographié. Euh, donc ici c'est Petit loup aime son doudou. Euh, donc on parlait de, de construction de phrases, la, la lecture. Euh, voilà, ça va permettre à l'enfant qui veut essayer de lire de se repérer. Alors, euh, soit se repérer pour mieux comprendre les mots qui sont toujours écrits en dessous des pictogrammes, soit euh, de se repérer uniquement au pictogramme et de pouvoir lire une histoire. Alors, ce qu'on peut ajouter sur le macaton, c'est que euh, c'est une méthode qui va s'adresser à des personnes qui ont des des difficultés en matière de communication et surtout euh, des difficultés concernant le langage oral. Euh, les personnes dysphasiques ou qui ont des difficultés d'apprentissage euh, à des degrés euh, variables. Voilà. Euh, L'âge de... pour développer le macaton, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge, mais euh, on va dire que c'est comme, euh, comme toute méthode, c'est comme toute approche, plus on commence tôt, euh, plus on a de chance que, que, que ça apporte ses fruits et, euh, et voilà, que ça se développe, que ça soit utile dans le temps. Euh, après, euh, je pense que le magaton peut autant être mis en place chez un enfant que chez un adulte. Ensuite, euh, je dirais que le magaton n'est pas seulement euh, destiné à la personne euh, qui doit développer son langage, mais aussi à tout son environnement, à tout son entourage. Euh, la famille en premier lieu, puisque ça ne sert à rien d'avoir un, une, euh, une nouvelle méthode de communication si finalement on n'est pas compris par ceux qui, qui nous entourent. Donc l'idée euh, du Macaton, c'est de former aussi l'environnement, la famille, mais aussi les professionnels de l'enseignement, les éducateurs, euh, voilà, toutes les personnes en tout cas qui, euh, qui entourent l'enfant. Alors, les intérêts de la méthode Macaton. Déjà, euh, premièrement, je dirais que pour des personnes qui ont des difficultés d'attention, d'écoute, euh, le fait de signer en même temps, ça va capter l'attention. Ça va capter l'attention visuelle. Donc, euh, ça va être beaucoup plus facile de, de se concentrer. Euh, ensuite, je dirais que pour des personnes dysphasiques, le fait d'associer le, le signe euh, au mot va permettre de, de préciser le, le mot parlé. Euh, par exemple, euh, le gâteau qui ressemble très fort au bateau. Euh, voilà, avec le signe on, ou avec le pictogramme, il euh, n'y a plus de confusion possible. Ensuite, ça va permettre d'éviter aussi les, les confusions d'homonymes. Euh, par exemple, le, le vert avec la couleur vert. Voilà. Euh, on va euh, atténuer tout, toutes ces confusions qui vont faire qu'une qu personne va... Va, va mal comprendre en fait la, la communication euh, verbale de l'autre. Euh, ensuite, comme toute méthode augmentative, ça va permettre de, de mieux comprendre l'environnement, de mieux le clarifier. Hein, avec les emplois du temps, euh, souvent des emplois du temps qui sont pictographiés, euh, on va pouvoir euh, permettre d'expliquer de, de, le déroulement de la journée à la personne. Euh, ça va permettre aussi de, de clarifier l'environnement. Euh, on connaît tous le picto toilette. Quoi. Euh, on sait tous se diriger vers les toilettes si on a le picto, euh, le picto toilette. On connaît tous le picto euh, handicapé. On n'a pas d'excuse si on regarde sur une place handicapée parce que le, le picto est connu de tous. Et ben voilà, ça c'est euh, l'idée de clarification de l'environnement. Voilà. Euh... Je pense aussi que ça va aider au développement du langage oral, hein, ça on, on l'a vu. Le macaton, ça va permettre aussi à la personne de, bah, de clairement se sentir plus en confiance hein, et, euh, et de s'épanouir, de se développer. C'est ce qui est le plus important pour, euh, pour une personne, de pouvoir, euh, de pouvoir demander, exprimer ce qu'elle a, qu a besoin, ce qu'elle a mis en difficulté, ce qui lui fait mal. Euh, voilà, c'est primordial. 
Enfin, je rajouterai encore que euh, le, le gros objectif du Macathon, euh, pour moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, ça va être aussi de limiter les troubles du comportement. Euh, ça va diminuer l'angoisse, ça va diminuer la frustration et donc diminuer les troubles du comportement qui sont liés à ce manque de communication. Voilà. Je dirais que le macathon, ce n'est pas une méthode qui est contraignante. Euh, voilà, c'est une méthode qui est agréable à mettre en place. L'enfant va apprendre le macathon sur, du, sur des choses qui sont plaisantes, euh, sur, euh, sur, sous forme de jeu, sous forme d'album de, de, à lire, sous forme de comptine, euh, et aussi dans la vie de tous les jours, euh, dans des moments qui sont euh, satisfaisants pour lui, comme le repas ou la vie quotidienne. Voilà, c'est quelque chose qui, euh, à partir du moment où, euh, où l'enfant euh, a un certain nombre de, de précurseurs de communication, je vais en reparler après, les précurseurs de la communication, euh, c'est quelque chose qui est simple à, à mettre en place et qui se met relativement vite en place quand, euh, bah, quand, quand, quand l'enfant se rend compte que finalement, euh, on peut répondre aussi à sa motivation. Quand je parle de précurseur de la communication, euh, ça va être tout ce qui est euh, base de communication, ce qu'un enfant va apprendre finalement dans les premiers mois de sa vie. Donc euh, j'entends par là par exemple l'attention visuelle, le regard, l'attention auditive, l'imitation, le, le tour de rôle, l'interpellation, l'attention conjointe. Voilà, tout ça c'est des, des choses euh, par lesquelles on va commencer à travailler dans, la, dans le cadre de la mise en place euh, du macathon. Et euh, l'un va s'imbriquer avec l'autre finalement, puisque euh, le macathon va permettre de travailler euh, l'attention conjointe, euh, le tour de rôle, et euh, ce tour de rôle va euh, permettre de mieux travailler le macathon. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'imbrique. Alors moi, mon expérience euh, du macathon, euh, bah c'est simple, en fait je suis éducatrice spécialisée depuis, euh, depuis maintenant... Euh, on va dire 10 ans de diplôme, 12 ans de 12-13 ans d'expérience. Donc euh, voilà, j'ai commencé euh, mon, mon, premier, mon premier job, c'était auprès d'enfants de, et d'adolescents euh, déficients auditifs avec autisme. Et euh, voilà, j'ai très vite pu m'imprégner de, des bases de la langue des signes et euh, voir, euh, bah, voir ce que ça pouvait permettre au quotidien de, en termes de communication, bien sûr. Euh, voilà, ensuite j'ai beaucoup travaillé dans, dans les IME, dans les ITEP, euh, voilà, surtout dans le domaine de l'autisme. J'ai eu la chance d'être formée par mon, mon ancien établissement euh, au Macathon en 2015 et euh, de pouvoir mettre en place euh, le Macathon dans cet établissement par le biais de divers ateliers et aussi au quotidien avec les jeunes. Et aussi, euh, on va dire, d'être un peu euh, référente de, de cette méthode auprès des différents professionnels en attendant qu'ils soient formés. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, je suis éducatrice spécialisée euh, installée en libéral depuis, euh, depuis peu de temps, depuis juillet euh, 2019. Et euh, bah, j'ai toujours fait de, de mon de la communication en général, et pas que le macathon, hein, j'entends bien, mais en tout cas de la communication, de mon cheval de bataille. Et euh, aujourd'hui, on m'appelle euh, surtout pour intervenir auprès d'enfants euh, qui ont des troubles de, de la communication, pour mettre en place le macathon et euh, développer, euh, développer leur langage. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre sur le, sur le macathon Oui, bah, euh, bah c'est simple, pour faire la formation, il n'y a, a qu'un seul centre qui est agréé euh, pour, euh, pour faire la formation, c'est le, le, AAD Macathon. Hein. Euh, c'est des formations qui, euh, qui se déroulent sur plusieurs jours, qui par la mesure du possible sont, se déroulent le week-end, enfin sur une partie du week-end en tout cas, pour permettre aux personnes qui sont salariées de de ne bah, pas trop poser de journée de, de congé pour, pour bénéficier de la formation. Euh, C'est des formations qui sont payantes, bien évidemment. Donc ça, vous pouvez tout retrouver, euh, retrouver toutes les informations sur, sur le site AAD Macathon. Euh, et puis, euh, je, en parlant du site, ouais, je, je voudrais dire aussi que c'est un site qui est assez bien fait. Euh, je dirais
dirais que c'est une, une des rares méthodes quand même euh, en France où on trouve à la fois des supports qui sont payants, hein, bien sûr, puisque, euh, bah, puisque des personnes ont passé du temps à, à, à fabriquer ces supports. Et euh, on trouve aussi sur leur site des supports qui sont en téléchargement gratuit. Et euh, ça, il euh, faut le souligner, ce pas toutes les méthodes qui, euh, qui permettent ça. On a euh, des comptines, des livres, des lotos. Euh, voilà, il y a un tas, un tas de choses, un tas de supports que vous pouvez euh, retrouver en téléchargement gratuit. Et euh, chaque, euh, chaque événement, hein, chaque changement de saison, chaque fête euh, a son petit lot de... de d'exercices, de dessins, de, de comptines euh, associées. Et voilà, c'est remis à jour régulièrement. Donc, euh, ouais, c'est assez, assez sympathique en tout cas. Euh, si vous voulez travailler, euh, développer le macaton, euh, allez-y. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur euh, le macaton, je vous invite aussi à contacter AAD Macaton. Et euh, voilà, ben, je vais vous donner le l'adresse, en tout cas tout est en commentaire aussi, et euh, alors demander un, un support qui est, qui est vachement bien fait, c'est euh, le support de présentation. Euh, si vous voulez, voilà, il y a des expériences de vie, il y a des expériences, de, des exemples de mise en place, et euh, c'est assez complet comme, euh, comme document, donc euh, n'hésitez pas à en faire la demande. Euh, voilà, je pense que ça vous sera envoyé euh, dans les plus brefs délais. Voilà, c'est terminé, mais écoutez, je, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir regardé jusqu'au jusqu bout. Et euh, voilà, j'espère que cette petite vidéo euh, réalisée à l'occasion de la première journée euh, nationale de, du Macaton vous aura permis d'en savoir plus, vous aura peut-être donné envie de, de vous y mettre. Et euh, voilà, je vous propose de continuer à, à me suivre sur la chaîne Ma Cantine. Euh, qui, je le rappelle, est une chaîne euh, sur laquelle je diffuse des supports vidéo, euh, notamment des comptines signées en macaton, mais aussi des, des poésies, des recettes, et voilà, encore plein d'autres choses à venir cette année. Euh, donc voilà, je vous dis à bientôt sur euh, ma comptine.